так все практикуешь и... У вас что, никого нету? Подождите, у вас никого нету? Не обманывайте. Ну, недавно же был человек. А? Не было? Вам надо, чтобы вас выдавали. Вот есть два типа девушек. Одни такие скромные, что сами ни с кем не знакомятся. А если их знакомят, то нормально, потому что есть еще скромные парни такие же тоже. Они смотрят и не знакомятся, стесняются. Вот вы такая скромная просто. Куда за границу? Вот мне интересно, вы говорите, за границу. За границей же разные бывают, там где-то получится, где-то нет. Вас выдавать надо, выдавать. Кто хочет ее знакомить, поднимите руку. Вот девушки есть, которые любят знакомить, такие девушки. Они спят и видят, кого бы познакомить, блин, что-то скучно как-то, девочки. Так ведь? Вам нравится знакомить, да? А? Со своим сыном хотите? Хорошая девушка, да? Все, ну вот с сыном она вас хочет познакомить, все. А? Конечно, свои в Актубе самим такие девушки нужны. А тут собрал сваливать. Ничего себе. Парень есть хороший, что сваливать, надо его знакомить. Да? Ну вы тогда к ней подойдите, телефончиком обвиняйтесь. Она, видите, уже такая вся покраснела. Видите, сразу солнечная энергия пошла. Так узнала, что я хотел знакомиться, сразу солнечная энергия пошла, она такая. А так не шла. У некоторых девушек само по себе идет солнечная энергия. Не надо знакомить, они. А, -а, -а, -а! а некоторые вот так они, пока не познакомились, как только сказали, будут знакомиться, сразу. А -а -а -а! И все, и пошла солнечная энергия. Все, мои хорошие, лекции. Может, последний Нет. После лекции зададите. Так, мы сегодня продолжаем с вами тему семейные отношения. Вчера лекция понравилась вам? Да. Мы поговорим с вами, ну, я напомню, что мы говорили с вами о том, что есть божественная энергия любви, что люди сами друг друга не находят, что это Господь открывает друг другу, что есть светлая память, чистая что есть э, видение чистоты в человеке, красоты. И это видение Господь открывает двум людям, и они начинают любить друг друга. Любовь означает между чистой энергией обмен. И что такое поддержание любви? Надо чистоту в близком человеке вспоминать. Вот, допустим, один священник, он э, ответил своему ученику на вопрос, как мне не перестать любить жену? Он говорит, а ты вот вспомни, как ты ее, когда встретил, как ты ее видел. И это видение поддерживаю себя, вспоминаю ее всегда такой. Потому что когда ты ее встретил, Господь тебе ее душу показал, чистоту ее. Ну а сам теперь ты уже не видишь. Ну и всегда вспоминаю ее душу, ее чистоту. И тогда ты всегда ее будешь любить. Но если ты будешь замылишься там, будешь только вспоминать, что она тебе плохого сделала, тогда любовь закончится. Ну то есть если ты понимаешь, что такое любовь, что это божественная энергия, она дается человеку на время. И то, что а мы не любим друг друга. Ну, допустим, к вам гости приходят домой, вы говорите, а у нас нет дома еды. А почему нет? А мы ее всю съели. Это нормальное мышление или нет? Нет, потому что еду надо добывать. Точно так же любовь тоже кончается. Надо ее самим потом продуцировать. 
Бог дал вам на какое-то время, больше не будет давать. Вы говорите, а у нас уже нет любви. Но надо самим знать, что-то делать. Надо изучать, как включать любовь. Любовь включается верностью. Люди верно, верно живут, у них включается любовь. Она включается служением, заботой, уважением. Мы вчера много говорили об уважении. Говорили о том, что ну, ты не можешь сама выдумать, как мужа уважать. Говорит, я его уважаю, как я считаю. Но ему это не надо. Понимаете? А надо уважать так, как надо уважать, а не так, как я хочу. А как мужчину надо уважать? Надо считать, что он сильный, все может, так, в сердце своем. Смотреть на него в глазами удивления, уважения такого, как бы, восторга. Такого. Как вы первый раз, когда увидели, вот так смотреть надо. На жену надо смотреть глазами нежности, ласки. Понимаете? Желание заботиться. Это называется уважение к женщине. То есть вы мужчина пива. А че не смотреть? Я не буду смотреть. Мне только секс нужен. Мало тебе что нужно. Ты должен что-то давать человеку. Если не будешь давать, значит ты ничего не получишь. В ответ. Ну то есть нужно давать. Любовь означает дарить. Вот я, допустим, к жене подошел, я смотрю на нее, как на очень нежную, такую ласковую, заботливую. Я в ней включаю вот эти женские энергии своим взглядом. Пытаюсь с ней очень ласково вести себя, как будто она самая красивая, я на нее смотрю. Что смеете? Все женщины, жена всегда стареет, а вокруг девушки молодеют. Вот. Ну, то есть, надо понять вот этот момент, что она становится самой красивой, если ты ее считаешь самой красивой. Потому что любовь, она увеличивается от аскезы. А не то, что мужчина говорит, вот если она мне будет казаться самой красивой, тогда я буду считать ее самой красивой. А что я буду себя обманывать? А я вам уже рассказывал, что любовь, она включается через игру, обман, и, и дело не так, чтобы близкому человеку было хорошо. И здесь не надо делать вид, что типа я все только правду делаю. А правда заключается в том, что если ты не будешь врать, как бы, что она самая красивая, то она не будет самой красивой. А если ты будешь так, ой, ты самая красивая, тогда она будет самой красивой. Потому что она будет включаться, радоваться. Любая женщина самая красивая. Если ее такое сделать, включить. Если ты начинаешь с ней, с ее красотой, с ее красотой а, взаимодействовать, она сразу становится самой красивой. Если ты не взаимодействуешь, то она будет противогазом просто для тебя и все. С мужем точно так же надо взаимодействовать. Вы хотите, каким он был, чтобы смелым, ответственным, серьезным, рассудительным, щедрым. Включайте. Надо знать, как эти энергии включаются. Вот как щедрость у мужчины включается, знаете? Нет. А как тогда вам жить с мужем? Вам даже подгузники купить не получится для сына. Что надо щедрость у мужа включать. Щедрость у мужа включается вот так. Да, мы хороший. Допустим, даже если он, наоборот, хочет на вас экономить. Допустим, он говорит, в этом месяце ничего покупать не будем, даже для ребенка. Будем экономить. Вы говорите, да, мы хороший. Совсем согласны. И когда вы так сделаете, то у него включается щедрость. У мужчины есть два режима всего, знаете, как у трактора у него. Только туда или сюда, все, у него там два режима. Вот, так у мужчины только два режима, у него все просто устроено. 
вы все равно тупите, этого не понимаете. Первый режим называется абсолютная скупость для женщины, вторая абсолютная щедрость. Все. Ну то есть если вы ему вот так не делаете, то включается абсолютная скупость. Он постоянно не хочет вам ничего давать, делать для вас ничего вообще. И вы думаете, блин, как жить с человеком? Ничего не хочет. Денег давать, давать не хочет. По дому делать ничего не хочет. Ничего не хочет. Все. Потому что у него абсолютная скупость включилась. Потому что вы не его девушка. А если вы ему дамы хорошие, дамы, то вы стали его девушка в результате. Если вы стали его девушкой, у него вообще абсолютная щедрость включается. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой. Я тебе подарю, может этот рассвет у меня для тебя невозможного нет. Это абсолютная щедрость у мужчин. Может все подарить. И даже, несмотря на то, что мы экономим, подгузники покупаем. Он же на эти подгузники и сказал, что не будем покупать, но теперь он без проблем покупает, потому что у него включилась абсолютная щедрость. Почему она включилась? Потому что вы ее включили. Я вам прям показываю, как включатель включать у мужчины абсолютно щедро. Вот таким движением головы. А вот таким выключается. И даже мужчины слушают, все равно они ничего не сделают. Потому что у них включатель, они же не могут ничего сделать. Они... Жена, да, мой хороший, он раз, и у него щедрость случилась. Он, блин, думает, блин, Олег Геннадьевич точно вот говорит, ничего не сделаешь, придется покупать. И они хитро смеются сразу, все поняли теперь, что надо делать. Вот, вот так вот всегда, да, мой хороший, да. Все равно потом по-вашему будет, потому что щедрость же включилась, и можете теперь потом потихонечку выманивать у него денежку. Как деньги вытрясать из мужа? Берете мужа, ставите, трясете, из него вылетают деньги, собираете и все. Это шутка. Вот если вы хотите вытрясать деньги из мужа, надо его обнять сначала. Сначала надо всегда соглашаться, а потом обнять и сказать очень, знаете, таким далеким, таким голосом. Вообще ничего не значишь, как будто вы ничего вообще не говорили. Мой милый, платье хочу. То есть не то, что мне купи платье там какого типа. Ничего этого не надо объяснять. Просто платье хочу. И он будет вас пытаться с себя снять. Вот так говорит. Слушай, погоди, давай поговорим. А вы не отпускайте. Что если вы отпустите, он уже из зоны щедрости выходит сразу. А если вы его держите вот так вот, он такой, а -а -а, вы держите, а -а -а, улыбаетесь, ну ладно. Все, вытрясли из него платье. Понятно, система как работает или нет? Но чтобы из мужа платье вытрясти, для этого надо всегда с ним соглашаться. Иначе даже обнимите, все равно ничего не получится. Понятно? Я вам рассказываю простые вещи, которые вы должны знать. Щедрость у мужчины всегда возникает, если вы с ним согласны. И если вы с ним не согласны, она всегда заканчивается. Понятно? Вот теперь проанализируйте свою жизнь, почему муж вам денег не дает. Потому что вы с ним не согласны. Будет согласна, будет давать. Одна женщина обратилась ко мне с вопросом, говорит, блин, какие-то элементарные вещи не может дать. Я говорю, он может, но не даст. Она говорит, почему? Я говорю, потому что он находится в зоне скупости. Она говорит, как его вывести из этой зоны? Я говорю, надо с ним соглашаться. А если это абсурд, все равно. 
Потому что если это абсурд, мужчина сам его отменит, этот абсурд. Потому что если вы совсем согласны, он уже начинает шевелить извилинами, понимаете? Он будет думать, это все-таки не надо делать нам. А вы совсем согласны. И он потом вам все даст, то, что он запрещал, потому что он запрещал из принципа, а не потому, что он не хочет давать. Мужчина женщине запрещает, потому что он хочет ее научить, что он здесь главный. Если она и так согласна, что он главный, он все дает. Потому что есть два проявления любви. Одно проявление любви, то, что женщине понятно, это то, что ей надо давать деньги. Это проявление любви. Вот женщине это понятно, мужчине нет. Вот мужчина не понимает, что для женщины проявление любви – это давать ей деньги. Вот женщина, вам это понятно, что для вас любит, значит, дает деньги? Понятно или нет? Здесь даже есть такой феномен, который я изучал, что когда женщина мужчиной развелась, допустим, он очень богатый, она развелась, и она ну, все равно живет за его счет. Ну, он оставил ее с ребенком, говорит, я вас буду обеспечивать, не волнуйся, но я хочу другую бабу, не могу. Мне нравится другая теперь все, хочу наслаждаться другой женщиной. И она берет у него деньги, живет за счет его денег. Она замуж за другого выйдет, а если сильно захочет, выйдет, вот прям сильно захочет за другого, выйдет, выйдет. К ней другой мужчина будет на нее смотреть или нет? Почему? Потому что когда она берет деньги у мужчины, хочет она этого или нет, ее энергия любви пойдет к нему, и зависимость ее будет от него. Потому что от какого мужчины женщина зависит, туда любовь ее и идет. И она с этим ничего не сделает, понимаете? Поэтому она останется одна, и у ней будет выбор, очень болезненный. Или отказаться от его денег и получить другого мужа, или просто жить на его деньги и остаться одной. Некоторые женщины выбирают одно, а некоторые другое. Все по-разному. Понятно? Поэтому зависимость – это для женщины всегда означает, что ее энергия куда-то идет. И наоборот, если женщина согласна с мужем, то она становится от него зависимой, и это значит, что его щедрость начинает двигаться в ее сторону. Потому что для мужчины любовь означает щедрость. А для женщины означает согласие. Это одинаковые энергии в мужском и женском теле. Допустим, если женщину взять сейчас, мужчину сделать, то для него любовь будет щедрость. А если в женское тело, то согласие. Ну, то есть, другими словами, женщина взамен на согласие получает средства к существованию. А взамен на несогласие она получает комбинацию с трех пальцев. Если вы постоянно не согласны с своим мужем, потом не удивляйтесь, что он не работает, не хочет, не ходит, что он деньги не приносит домой, что у него на работе ничего не клеится. Это все ваш выбор. Как говорят, up to you. Вот. Вам интересная тема, нет? Движемся дальше. Теперь а, мужчина хочет, чтобы женщина м, наслаждалась с ним интимными отношениями. Он хочет, чтобы у нее это наслаждение включилось, потому что по каким-то причинам у нее оно не включается на него. Она говорит, я не могу с тобой. Как вы думаете, как у женщины включается вот эта энергия, которая дает возможность мужчине с ней быть близкие отношения строить? А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Никто не знает. 
Хорошо. Чтобы мужчине включить интимную энергию женщины, ему надо с ней научиться очень близко разговаривать. Вот так вот не разговаривать не то, что типа садись и поближе, я тебе сейчас расскажу, блин, про свою жизнь. Близко разговаривать женщина означает ее спрашивать про ее жизнь, интересоваться, общаться с ней, кивать ей головой, подбадривать, улыбаться ей и вот очень по-доброму как бы слушать ее. Когда женщина очень ласково разговаривает с мужчиной и чувствует, что он ее любит, любовь означает для женщины беседа. Женщина любит ушами, то есть она, ей нужно, чтобы очень добрая беседа была, чтобы ласково с ней общался мужчина. Тогда у нее включается на него очень глубокое чувство. То есть она начинает чувствовать мой человек, ей приятно, она расслабляется с ним рядом, ей становится хорошо. Если близкой беседы нет, то она не чувствует человека. Иногда чувствует и без близкой беседы. Так бывает, что такая сильная совместимость, что даже и он не разговаривает, и все равно с ним приятно. Такое бывает, но очень редко. В основном надо включать у женщины эту энергию. И с возрастом, со временем она выключается, если люди не разговаривают. Даже сначала была совместимость, потом она проходит. Как в песне поется, а ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали за темную водой. Ну это вот означает нет беседы близко. А? Если он не хочет разговаривать, хороший вопрос, значит вы ласково разговариваете с ним. Потому что ласковость идет от женщины, это ее энергия. Надо его раскачивать, надо, надо знать, что как бы у мужчины есть наружный психический слой, он очень твердый, непробиваемый, и он мешает энергии любви. Женщины вообще боятся вот этого наружного слоя мужчины, они смотрят на мужчину, думают, он, блин, он непробиваемый какой-то, с ним невозможно решить вопросы, то есть он просто непробиваемый. Вот, и наружный психический слой является для женщины препятствием для любви. И надо его убирать в отношении. Он убирается с помощью кормления мужа. Вот если вы, допустим, с любовью приготовили, накормили, он когда ест, у него психика переходит на внутренний психический слой, его защита полностью пропадает. И в это время можно после еды сесть рядом с ним, приобнять его и начинать ласково с ним разговаривать. И в это время не пытаться его как бы уличить, что он козел ласково, что давай машину, скотина, или к шкаф купим, понял. Вот. Нет, ласково разговаривать означает говорить ему что-то приятное для него, то, что ему нравится. Понимаете? И когда вы это делаете, тогда, когда он поел, то у него защита не работает. Он сидит, и если вы ласково с ним разговариваете, ему что-то говорите приятное для него, то он начинает ласко говорить с вами и говорить что-то для вас приятное. И так постепенно вы его включаете просто. Понятно? Надо просто понять, что у мужчины есть всего несколько режимов, которые, через которые женщина может включить близкие отношения. Первый режим – после еды. Второй режим – перед сном. Вот он засыпает, когда у него наружный психический слой ослабевает влияние, и вы можете сесть рядом, погладить его и с любовью начать ему говорить хорошие слова. Он будет слушать, смотреть на вас, и у него все в сердце будет заходить, и потом он вам что-то хорошее будет говорить. Понятно? То есть первый режим – это после еды. Второй режим – перед сном. Понятно? Вот. 
Третий режим, когда мужчина жалуется. Вот он, допустим, пришел, у него проблема внутри. И когда у него проблема, он убирает защитную энергию свою деловую, начинает... Вам надо сесть рядом и в это время заниматься своими делами. Слушать это не обязательно. Ему важно, чтобы вы с ним согласились. Некоторые женщины думают, что он мне говорит, чтобы я изучала подробности, что у него происходит на работе. А я не могу, мне ничего не понимаю там. И мне не интересно. А вам не обязательно. Вы должны просто смотреть на него вот с умным видом, как будто вы профессор. И кивать головой вот так. Да. И он в это время будет думать, блин, такая поддержка, такая поддержка. И он вам все расскажет потом. Э? Расслабиться и потом можно с ним по-доброму поговорить после этого. Понятно? Вот это знание о двух психических энергиях, вот мужской, мужчины и женщины, с внутренней энергией, снаружней. Мужчины и женщины. И они противоположны. И с ними надо противоположные действия совершать. И знание об этом является очень большой мудростью, которая помогает людям сохранить отношения и их улучшить сильно. Вот, допустим, когда мужчина с работы приходит, у него внутренний слой сильно работает или наружный? Наружный, он весь нахлобученный такой. Вот если мужчина приходит с работы и вот так смотрит на вас, что это значит? А? Что? Не трогай меня. Это значит, что он вас не любит. Так ведь, женщины? Вот честно, если в сердце посмотреть, вот так пришел скотина и смотрит. Такой. Значит, не любит, так? Вот вы ошибаетесь. Потому что в этом все женщины и так и думают. А на самом деле вот это означает, что он устал просто и все. Когда мужчина устает, он вот так смотрит. Скотины, все скотины. Он устал. И женщины вот путают всегда, они смотрят этот взгляд, думают, он меня не любит. И начинают с ним ругаться, истерить. Ему и так плохо, она ему еще мозг выносит. И он прям так говорит, мне и так плохо, скотина, а ты мне еще мозг выносишь. Понимаете? Поэтому надо правильно воспринимать этот взгляд. Вот он смотрит, а ты... Значит, устал. Мужчина, когда устал, хочет всех поубивать. Что делать? Надо помочь ему раздеться, ничего его не спрашивать вообще. Вести сразу в душ. Сначала в душ вести. По-доброму, так раз его в душ отвела. Он, если устал, он сам не знает, что ему делать. В душ пойдет, постоит там. Потом вышел, вы раз его подкараулили сразу за стол. Не давайте ему за хоккей. Сразу за стол. А когда он поел, в этот момент у него внутренняя энергия проснулась. Можно его обнять, и тогда начинается уже отношение с этим. Доведите его до отношений. У женщины снаружи очень мягкая, нежная, добрая энергия. Очень мягкая, нежная, добрая снаружи. А внутри твердая, как камень. У женщины поведение очень мягкое, нежное, и там движется любовь. У женщины в поведении любовь находится. А внутри у нее сила такая твердая, которая очень опасная для, для всех. Не только для женщин, для мужчин, также для женщин. Мужчина снаружи опасная энергия такая, твердая, неприступная, а внутри очень нежная, ласковая. И поэтому в женщине всегда надо учиться проникать внутрь, и стараться избегать контакта с наружной энергией. Когда наружная энергия включается? Когда мужчина 
с кем-то ругается, спорит. В это время не надо включаться, ничего ему говорить. Иначе будете разрешать отношения. Он, допустим, ему что-то не нравится, он такой раз, петух из него вылез. В это время не надо с ним ничего решать. Отходите от него. Вот смотрите, как в природе устроено, допустим. Вот петух сидит, как бы курочки вот ходят. Как только он раз голову поднял, все курочки замирают сразу. Раз стали и молчат. Он такой. Они все молчат в это время. А потом, как только он закончил, они сразу так, 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 пошли сразу гулять. Понятно? Если мужчина нахохлился, молчите. Не надо ничего говорить в это время. Только хуже сделает. Как только он успокоился, сразу ваша жизнь пошла. Если вы начинаете в этот момент, когда он нахоклится, лезть к нему, тогда вы разрушаете отношения. Потому что вы контактируете с энергией, которая разрушает любовь. Снаружи у мужчины, допустим, он на работе, допустим, он там с начальником. Эй, надо молчать, раз, два, три. У него там наружная энергия действует. В это время не надо с ним взаимодействовать. Если он домой пришел, все еще вот раз, два, три, надо его выводить из этого состояния. Не надо вот в это время с ним что-то выяснять, прояснять. Вы только будете разрушать все. Надо его засадить за стол, накормить и потом только с ним общаться. Понятно? У женщины мужчина, у женщины снаружи нежная ласковая энергия, а внутри очень жесткая. Внутри это характер. У мужчины мягкий, податливый характер меняется все время. Если мужчина характер меняется в развитии, то он становится очень хорошим человеком со временем. У мужчины характер меняется, вот женщины этого не знают. Мужчина был одним, стал другим. Она встречает мужчину, думает, ничего себе, как он изменился. Я не ожидал, он стал совсем другим. У него меняется характер у мужчины. А у женщины характер не меняется, он стабильный. У нее меняется поведение. То есть, если женщина начала работать над собой, у нее поменялось поведение, а характер остался прежним. Понятно? У мужчины поведение не меняется, оно застыло. Поэтому у него привычки, их трудно что-то с ними сделать, это поведение. А характер может поменять. Когда мужчина общается с женщиной, он должен общаться с ее поведением. Он не должен внутрь лезть. Вот, допустим, если женщина села кушать, не надо ее ничего спрашивать. Вообще лучше от нее подальше в это время держаться. Поэтому женщины интуитивно кушают, когда все поели, они сами тихонечко сидят, кушают, чтобы их никто не трогал. Не дай Бог подойти к женщине, когда она кушает, что-то ее спросить. Из нее кобра такая вылезет. Она так. То есть все наоборот. Вот мужчина, когда кушает, в это время надо, можно его обнимать, там, щипать. Как бы, что хочешь с ним делать, вообще он все будет нормально. Когда он кушает, он очень хороший. Все женщины знают и лезут сразу. Только начал кушать, женщина начинает его трепать, там, щипать. Он, 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 ест такой. Все, он хороший стал. Потому что внутренняя энергия проснулась. Если ты, женщина, начала есть, подойдешь к ней, и тебе капец будет полностью. Она тебе потом весь день будет идти. Вот, поэтому не трогай. Но женщины сами стараются кушать так, чтобы никто не подходил подальше от всех. Или женщина спать, засыпать начала. Вообще к ней не подходи. Страшное дело. Она тебя прибьет вообще. Мужчина, когда засыпает, как он такой... Такой, да? Добренький лицо такой, добренький. Женщина засыпает. Вот такая -то. Так? Девочку, посмотрите, маленькую девочку свою. Она засыпает. А мальчик засыпает. Девочка засыпает, ей лучше не подходить. Мальчик засыпает, можно погладить. Так? 
Теперь маленький ребенок. Маленький ребенок наружный психический слой не сформирован. Он формируется там после пяти лет, где начинает формироваться. Поэтому мальчики маленькие какие? Такие. Ну, так... У них только внутренний слой работает психически. Маленький мальчик. Маленькая девушка. А! У ней только наружный, только внутренний психический слой твердый. Она всех бьет мальчиков, там лупит. Так? Когда человек стареет, то у него наружный психический слой слабеет. Поэтому дедушки, как они выглядят? Такие добрые, хорошие. Бабушки. Ха -ха! Особая форма жизни такие бабки. Ха -ха! Все разбегайтесь нафиг. Так или нет? Когда человек вырастает, молодой, там 20 лет, наружный психический слой очень сильный. Мужчины такие, ха! Такие героические. У них очень сильно наружные, а женщины такие. Мягкие, нежные такие, ласковые. Понятно? Я вам рассказал вот это знание, наружный психический слой. Как мужчине надо внутрь проникать? Снаружи не надо с ним общаться. Когда он деловыми отношениями занимается, с кем-то ругается, что-то деловое там рассказывает по телефону. Не надо к нему подходить в это время. У него включен наружный психический слой. Любви не будет, будет только скандал. Потому что мужчина внутренним психическим слоем никогда не скандалит. Он скандалит только наружным. Вот вышел на скандал, вообще уходить от него, ничего вы с ним не сможете решить. А женщина чем скандалит? Внутренним психическим слоем. Мужчина скандалит, он пытается доказать свою силу, побеждать. А женщина скандалит, она что делает? Она от сердца выпускает стрелы из сердца. И кто опаснее? Поэтому женщинам ругаться не надо. Нормальный мужчина никогда с женщинами ругаться не будет. Потому что это всегда проигрыш. Потому что мужчина, когда ругается, он с позиции логики это делает. И с позиции показать свою знание, силу. То есть он ругается, но доказывает свою правоту. А женщина, когда ругается, она, ей нужна логика, знание. Ей что нужно сделать? Когда она ругается с мужчиной, что она делает? А? Она хочет ему сделать больно просто и все. Когда женщина ругается, а у нее нет логики, у нее есть желание, чтобы тебе плохо было и все. И поэтому нелогично все получается, а ей пофиг, лишь бы было плохо. Поэтому, когда женщина ругается, она опаснее. Вот мужчина ругается, если ему доказать, что он не прав, он успокаивается. А женщина... Ей все равно, права она или нет. И главное, чтобы ему хуже было все. Так я говорю, женщина, нет. Что она ругается с целью, чтобы у нему хуже было. Больше ничего не надо. Я, говорит, не виноват же. Чего ты меня ругаешь? Он говорит, а если бы был виноват, вообще убил.